Our next topic is interference. We know Malayalam is our first language. Namre Madhur Bhasha Malayalam ana. E English or Hindi or any other languages. We all learn normal particular language. That second languages ana. Ingene oru first language karastama kiya thunu seesham. Pinne matru language oru second language normal particular bol. First language in the chilla gunangal. ഈ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജിൽ കടന്നു വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളൈറ്റ്സ് അതായത് മലയാളികൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ മലയാള ഭാഷയുടെ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ചില സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് കടന്നു വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തമിഴന്മാർ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവർ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകും ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജസിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനെ അതുമല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജുമായി ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എൽ വൺ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ കാര്യമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം അതേപടി ഉച്ചരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു അക്ഷരത്തിന് എല്ലായിടത്തും ഒരേ സ്വരവുമാണ് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെയല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വേർഡ്സ് ഒന്ന് നോക്കിയേ ജംസ് ഗം ഇവിടെ ജി എന്ന ലെറ്റർ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സ്വരങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ടുകളാണ് നൽകുന്നത് ഈ രണ്ട് വേർഡ്സിലും മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷിലെ വേർഡ് സ്ട്രെസ്സുകൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എവിടെയാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതനുസരിച്ച് ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഗ്രമറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറി വരെ മാറാം എന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത ചില പ്രത്യേകതകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചില അബദ്ധങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ട് മലയാളത്തിൻ്റെ ചില സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ചാർത്തി കൊടുക്കാറുമുണ്ട് ലൈക്ക് എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും എടുത്തുച്ചരിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിലെ ചില വേർഡ്സിലെ ചില ലെറ്റേഴ്സ് സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദി വേർഡ് സുനാമി ഇതിൽ ടി എന്ന ലെറ്റർ അതുകൊണ്ടാണ് ടി എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഈ വേർഡ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും അതിൽ ടി സൈലൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങൾക്കും ഒരേ സ്ട്രെസ് നൽകിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുള്ളത് ഇതും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മലയാളികൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ സോ കേരളൈറ്റ്സ് വരുത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങളാണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊനൗൺസിങ് സൈലൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷിലെ പല വേർഡ്സുകളിലും ചില ലെറ്റേഴ്സ് സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവ ഉച്ചരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബട്ട് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സുകളും ഉച്ചരിക്കണം ഒരു വേർഡിൽ വരുന്ന എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സുകളും ഉച്ചരിക്കണം ഈ ഒരു ഓർമ്മ വെച്ച് പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിലെ ഇത്തരം സൈലൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ വേർഡ്സ് നോക്കുക അജോൺ ബാഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഈ വേർഡ്സുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഡ് സൗണ്ട് അത് സൈലൻറ്റ് ആണ് ബട്ട് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഡ് സൗണ്ടോട് കൂടിയാണ് ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ലൈക്ക് അഡ്ജോൺ ബാഡ്ജ് ബ്രിഡ്ജ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ജ് സൗണ്ട് കൂട്ടി പറയുന്നത് റോങ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭോം ഖോം ഇവയിലെ ബ് സൗണ്ട് സൈലൻ്റ് ആണ് ബട്ട് വി കെയർലൈറ്റ്സ് പ്രൊനൗൺസ് ഇറ്റ് ആസ് ബോംബ് ഖോംബ് ഇങ്ങനെ തെറ്റായാണ് മലയാളികൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി ഓനർ ഓനെസ്റ്റ് എന്നീ വേർഡ്സ് നോക്കുക ഇവയിൽ ഹ് സൗണ്ട് സൈലൻ്റ് ആണ് ബട്ട് വി പ്രൊനൗൺസ് ഇറ്റ് ആസ് ഹോണർ ഹോണിസ്റ്റ് അതുപോലെ ച് സൗണ്ട് സൈലൻ്റ് ആയി വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ബാലെ ക്രിസ്റ്റൻ നമ്മളത് ബാലറ്റ് എന്ന് പറയും ക്രിസ്റ്റൻ എന്ന് പറയും അതുപോലെ ക് സൗണ്ട് സൈലൻ്റ് ആയി വരുന്ന വേർഡ് ആണ് വിറ്റൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ അത് വിക്ടൽ ആ ക് സൗണ്ടോട് കൂടി വിക്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട് തെറ്റായി പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ് സൗണ്ട് സൈലൻ്റ് ആയി വരുന്ന വേർഡ് ആണ് ഫോയ്നൻറ്റ് നമ്മളത് ഫോയ്നൻറ്റ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഖ് സൗണ്ട് സൈലൻ്റ് ആയി വരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് ഖബോഡ് അതുപോലെ റിസീറ്റ് 
നമ്മളത് തെറ്റായിട്ട് എങ്ങനെ പറയും കബോർഡ് അതുപോലെ റിസീപ്റ്റ് അപ്പ് സൗണ്ട് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കാറുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് ഡബിൾ ലെറ്റേഴ്സ് ചില സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ഫ് ല് ക് ഇവ രണ്ടെണ്ണം തൊട്ടടുത്തായി ഒരു വേർഡിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികൾ അവിടെ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് സൗണ്ട്സ് അടുത്തടുത്ത് വന്നാലും അതിന് ഊന്നൽ നൽകാറൊന്നുമില്ല സി ദിസ് വേർഡ് ആപ്പറാറ്റസ് ഇവിടെ രണ്ട് ഫ് സൗണ്ട് ഒരുമിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലായി ഊന്നൽ നൽകേണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളികൾ ആപ്പറാറ്റസ് എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറ് അത് തെറ്റാണ് ഇനി ഈ വേർഡ്സ് നോക്കുക ബ്രില്യൻറ്റ് ബുലാറ്റ് ഇവ മലയാളികൾ പറയുമ്പോൾ ഡബിൾ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നൽകി ബ്രില്യൻറ്റ് ബുലറ്റ് എന്നാണ് പറയാറ് അതും തെറ്റാണ് ഇനി ഈ വേർഡ്സ് നോക്കുക കമ്മിറ്റി സമർ ഇവിടെയും ആ ഒരു മ് സൗണ്ടിന് ഡബിൾ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നൽകാറുണ്ട് മലയാളികൾ ലൈക്ക് കമ്മിറ്റി സമ്മർ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ഡബിൾ ആർട്ടിക്കുലേഷൻ നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇനസെൻറ്റ് ഇനവേറ്റ് ഈ വേർഡ്സ് നോക്കിയേ ഇവിടെയും ന് സൗണ്ടിന് മലയാളികൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാകും പറയാം ഇന്നസെൻറ്റ് ഇന്നവേറ്റ് ആ ഒരു ന് സൗണ്ടിന് ഒരു സ്ട്രെസ് കൊടുക്കും ഇനി തേർഡ് വൺ പ്രൊനൗൺസിങ് വേർഡ്സ് വിതഔട്ട് സ്ട്രെസ് ഷിഫ്റ്റ് നമ്മൾ വേർഡ് സ്ട്രെസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഒരേ സ്പെല്ലിങ്ങുള്ള വേർഡ്സ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഗ്രമറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറി മാറും എന്നുള്ളത് ദറ്റ് ഈസ് ഒരേ വേർഡ് തന്നെ സ്ട്രെസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നൗണായും അഡ്ജക്റ്റീവായും അല്ലെങ്കിൽ വേബായും ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ബട്ട് മോസ്റ്റ് കെയർലൈറ്റ്സ് പ്രൊനൗൺസ് ദീസ് വേർഡ്സ് എ ലൈക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഈ സ്ട്രെസ്സിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇവ ഒന്നും നോക്കാതെ എല്ലാം തന്നെ ഒരേപോലെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും മലയാളികൾ വരുത്തുന്ന മറ്റൊരു തെറ്റാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു വേർഡ് നോക്കുക ഇത് ആബ്സെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അഡ്ജക്റ്റീവാണ് മറിച്ച് അബ്സെൻറ്റ് എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഒരു വെർബുമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഇവ സെയിം ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ള വേർഡ്സ് ആണ് ബട്ട് സ്ട്രെസ് മാറുമ്പോൾ ഒന്ന് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആകുന്നു മറ്റൊന്ന് വെർബായി മാറുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഈ ഒരു വേർഡ് എവിടെ കണ്ടാലും ഒരേപോലെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അത് വെർബാണോ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കാതെ നമ്മൾ ആബ്സെൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ട് വന്നാലും ആബ്സെൻറ്റ് എന്ന് പറയും വെർബായിട്ട് വന്നാലും നമ്മൾ ആബ്സെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ഫോർത്ത് വൺ സ്പെല്ലിംഗ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഓഫ് ദി ഫണോളജിക്കലി കണ്ടീഷൻഡ് ക്ലൂറൽസ് ഇ എസ് ഓർ എസ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇ ദി മോഫീംസ് യൂഷ്വലി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു നൗണിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം അതായത് ബഹുവചനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ നൗണിൻ്റെ അവസാനം പ്ലൂറൽ മോർഫീംസ് ആയ ഇ എസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് എന്നിവ ചേർത്ത് ആണ് ഓരോ നൗണിൻ്റെയും പ്ലൂറൽ ഫോംസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബുക്ക് ബുക്സ് ബോക്സ് ബോക്സസ് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇതിലേത് മോർഫീം വന്നാലും ഇ എസ് ഓർ എസ് ഏത് വന്നാലും ഒരേപോലെയാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറ് സ് എന്ന സ്പീച്ച് സൗണ്ട് മാത്രം അതായത് ബുക്സ് ബോക്സസ് ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള സൗണ്ടുകൾ വരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആസ് ഇൻ റോസിസ് അവിടെ ഇസ് എന്നൊരു സൗണ്ടാണ് വരിക ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ആസ് ഇൻ ഡോഗ്സ് അവിടെ സ് സ് എന്നൊരു സൗണ്ടാണ് വരിക ഇനി മൂന്നാമത്തേത് ആസ് ഇൻ ലുക്സ് സ് സ് എന്ന സൗണ്ട് നമ്മൾ മലയാളികൾ വെറും സ് എന്ന സൗണ്ട് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് റോസസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അങ്ങനെയല്ല റോസിസ് ഇസ് എന്നൊരു സൗണ്ടാണ് ശരിക്കും ആക്ച്വലി അവിടെ വരേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഡോഗ്സ് എന്നാണ് മലയാളികൾ പറയുക അങ്ങനെയല്ല ഡോഗ്സ് സ് എന്നൊരു സൗണ്ടാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് ലുക്സ് ലുക്സ് എന്നുള്ളത് സ് സൗണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മലയാളീസ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് പറയാറ് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് 
ബിക്കോസ് മലയാളത്തിൽ സ് എന്നൊരു സൗണ്ടില്ല നമുക്ക് സ് എന്നൊരു സൗണ്ട് മാത്രമാണ് മലയാളത്തിലുള്ളത് ഈ സ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇല്ല ഇത് കാരണമായി നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ വെർബുകളെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഫിമാണ് ഇ ഡി എക്സ്പെഷ്യലി റെഗുലർ വെർബുകൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാക്ക് വാക്ക്ഡ് ഈ ഒരു ഇ ഡി ചേർക്കുമ്പോൾ വി കേരളൈറ്റ്സ് യൂഷ്വലി യൂസ് ഓൺലി ഡ് സൗണ്ട് ഇ ഡി എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ അത് ഡ് എന്ന സൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ബട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ സാധ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആസ് ഇൻ റൂട്ടിറ്റ് ഇഡ് എന്ന സൗണ്ട് റൂട്ടിറ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇവിടെ റൂട്ടഡ് എന്നാണ് പറയാറ് അത് തെറ്റാണ് റൂട്ടിറ്റ് ഇഡ് എന്ന സൗണ്ടാണ് അവിടെ വരിക സെക്കൻഡ് വൺ ആസ് ഇൻ റബ്ഡ് ഡ് എന്ന സൗണ്ട് തന്നെ ഇനി തേർഡ് വൺ ആസ് ഇൻ ലുക്ഡ് അവിടെ ട് ട് എന്ന സൗണ്ടാണ് വരിക ലുക്ഡ് നമ്മൾ മലയാളികൾ ലുക്ഡ് എന്നാണ് പറയാറ് അങ്ങനെയല്ല ട് സൗണ്ട് ലുക്ഡ് സോ ഇ ഡി ഒരു വേർബിൻ്റെ അവസാനം ഇ ഡി എന്ന് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ സാധ്യമാണ് ഫിഫ്ത് വൺ സ്ട്രോങ് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഓഫ് വീക്ക് ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ചില ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡുകൾ ലൈക്ക് പ്രനൗൺ പ്രപ്പോസിഷൻ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് കൺജംഗ്ഷൻസ് എക്സെട്രാ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയി പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറില്ല അല്പം ശക്തി കുറച്ചാണ് പറയാറുള്ളത് ബട്ട് മലയാളികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് മംഗ്ലീഷ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സിന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഉച്ചാരണം നൽകാറുണ്ട് അവർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ എം കമ്മിങ് ഇത് നമ്മൾ മലയാളികൾ പറയുമ്പോൾ ഓരോ വേർഡ്സും എടുത്തെടുത്താണ് പറഞ്ഞാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ഇത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക ഐ ആം കമ്മിങ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ആം എന്നുള്ളത് ഒരു ഓക്സിലറി വേർബാണ് സോ വീക്ക് ആർട്ടിക്കുലേഷൻ അതായത് ഉച്ചാരണം മതി നമുക്കിവിടെ ഐ ആം എന്ന് പറയണ്ട ആം ഐ എം കമ്മിങ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദി സെയിം മാന ഖനൈ ഗോ ഇത് ഖനൈ ഖനൈ ഗോ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക സാധാരണ മലയാളികൾ കാൻ ഐ ഗോ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ വേണ്ട ഖനൈ ഖനൈ ഗോ അപ്പോൾ മലയാളികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അബദ്ധവും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നടത്താറുണ്ട് ഇനി സിക്സ് വൺ ഇൻട്രൂസീവ് വൈ മലയാളികളുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു അബദ്ധത്തിന് കാരണം ചില ഇംഗ്ലീഷ് സൗണ്ടുകൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് തുല്യമായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വവൽ സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എ എന്ന സൗണ്ടിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് അത് മലയാളത്തിലില്ല പകരം യ് എന്ന സൗണ്ട് വരുന്ന ഒരു സ്പീച്ച് സൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാറാണ് മലയാളികളുടെ പതിവ് ഈ യ് സൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടത്തുന്ന ഈ ഒരു രീതിക്ക് ഇൻട്രൂസീവ് വൈ എന്ന് പറയുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വേർഡ് അത് മലയാളികൾ ക്യാറ്റ് ക്യാ ക്യാറ്റ് എന്ന് തെറ്റായി പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നുള്ളത് ക്യാപ്റ്റൻ ക്യാ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് മലയാളികൾ മിസ്പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ് ക്യാപ് എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് മലയാളികൾ ക്യാപ് ക്യാ ക്യാപ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മിസ്പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു ലെറ്ററിനെ എച്ച് എച്ച് എന്ന് മലയാളികൾ തെറ്റായി പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി എച്ച് എ എച്ച് എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലെറ്റർ എഫ് എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക എഫ് ബട്ട് വി മലയാളീസ് പ്രൊനൗൺസ് ഇറ്റ് ആസ് എഫ് യു എഫ് യു സൗണ്ട് കൂട്ടിയിട്ട് എഫ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് എഫ് എഫ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ